नेपाली को पहिचान राष्ट्र निर्माण में हमरो अभियान हेवा टेलीविजन को कार्यक्रम सवाल जवाब में आलाई स्वागत सा आज को नया स्ट्रिंगला में हमी उपस्थित भाई सुखे क्या सों एमसीआर में साथी संतोष सहित मौ रुद्रा हमें लियो कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तित्व और संघ विभिन्न संदर्भ और विभिन्न विषय रूमा सवाल जवाब कर दिया रहेगा सों कुरा कानी कर दे आई रहेगा सों विभिन्न संदर्भ और विभिन्न विषय लाई विभिन्न व्यक्तित्व और संघ कुरा कानी मार्फत हमें लिए यो कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत करने का सों आज को स्ट्रिंगला में � एकता को राष्ट्रीय सम्मेलन पश्चात यो अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरेका निर्णयहरु र जो नया नेतृत्व समेत चयन भएको छ सँगसँगै समग्रमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यसका विषयहरुमा केन्द्रित रहेर आजको श्रृंखलामा यो महासंघले उठाएका विभिन्न सवालका बारेमा समेत हामी आजको श्रृंखलामा कुराकानी गर्ने छौ र सवाल जवाफका रूपमा प्रस्तुत गर्ने छौ आजको श्रृंखलामा हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ का अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङ वहासँग आजको श्रृंखलामा इनै सेर फेरमा रहेर हामीले कुराकानी गर्ने छौ सर्वप्रथम म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ हाम्रो दर्शक धन्यवाद आराम हुन्छ आरामै छु समग्रमा यहाँहरुले चाहिँ सम्मेलन पनि सम्पन्न गर्नु भयो हैन कस्तो रह्यो सम्मेलन चाहिँ सम्मेलन हाम्रो त्यस्तो ज्यादै व्यापक बाहिर हाइफाई गरेर दाम दाम का साथ करने हम रो योजना थी ना प्रतिदिन मुलाकात नहीं हो तभी पनी अब आदिवासी जनजाति को आंदोलन हक अधिकार पहचान प्रति बड़ो चंद दवाई को शुभ ता भाई का राहुल यार को अधिकार पहचान प्रति बड़ी चंद चिंता व्यक्त करने आंदोलन कार्य यार को जम करो चार पांच साल को पश्चिम रीमा सम्मेलन संपन्न हो सम्मेलन सब भी भव्य रूप में ही संपन्न हो बनने पर है अजूर ये सम्मेलन ले खास करी दिने संदेश अतः ये दिए को संदेश नहीं क्यों ये सम्मेलन ले दिए को खास संदेश क्यों बन देखी अरे आदिवासी जनजाति का संस्था हरू सामाजिक स्तर का संस्था हरू सं एनजीओ आईएनजी के रूप में जनता में स्थापित भाई का संस्था हरू सं विभिन्न राजनीतिक दल संघ आवद्ध भाई का जाती मोर्चा हरू सं तेजेर जनता में को स्वतंत्र रा सने एकदम अपनो खुशी ले जाने तमाम को आदिवासी जनजाति का अंदर नौ लायक का व्यक्ति व्यक्ति तो रुषन तर सभी में के वड़ा कमी पाई है उन्हें कि ये आदिवासी जनजाति का मुद्दा होने को विशुद्ध जातीय मुद्दा हो यो विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा हो ये ला और कुने ही पनी मुद्दा संग जोर न हो दे ना रा यो चाहिए जनजाति को हक अधिकार और पहचान को लागी जनजाति बाहेक और को तेती सारों चाहिए तमाम को आवश्यकता भी चाहिए ना बनने खाल को जून किसी को ये वड़ा बुझाई था वड़ा भ्रम था त्यों बंदा अधिक ती माथी उठे रहा आज वैसे जनजाति और को मुद्दा सिर्फ जातीय मुद्दा मात्र हो ही ना ये पहचान का मुद्दा ये अधिकार संग जोड़िए का मुद्दा हो ये राजनीति संग बन जोड़िए का मुद्दा हो तो इसलिए जनजाति को विशुद्ध जातीय कुरोगरे का मात्र ही हमें जनजाति को उन्मुक्ति हो दे ना हक अधिकार प्राप्ति हो दे ना इसलाय बरगा संग बन जोड़न पड़ता इसलाय और उसे उत्पीड़ित संग सं समन्वय रह जाने सामंजस से ले रह उन्हें वाला चंद तमाम को त्यों खाल को समायोजन करे रह ये कि क्रीड़ ढंगले आंदोलन करियो बन देखी आज वही जनजाति लगाये का अन्य उत्पीड़ित भर्ग समुदाय को बने उन्मुक्ति होने सकता है तो इसका ले यो विशुद्ध जातीय मुद्दा मात्रा हुई ना यो बरिये मुद्दा पनी हो ये वाला चाइन तमाई को अस्तित्व के रूप में अथवा छुट्टा छुट्टे मुद्दा के रूप में हैरनु बंदा पनी ये दुबई एक अरका संघ गांसिये का जेलिये का मुद्दा और हूँ नेपाल को संदर्भ में विशेष कर रहा तो इसका लिए मुद्दा लाई एक लाई बाईपास करे रहा और को लाई मात्रा स्थापित करो अथवा और को मा� राजनीति मुद्दा को साथे बरगीय मुद्दा लगने हमने संग संगे लोगे बन देखी तेवो चंता में को मुद्दा जो बल्ली बनी हुन्छ आंदोलन चने व्यापक हुन्छ तो आंदोलन ले उत्कर्ष बनी प्राप्त करने सकता सफलता बन प्राप्त करने सकता तेज को बेस साझा साइने बेस चंता में को फराकीलो हुन्छ बल्लियो हुन्छ अलास सांप्रदायिकता जाति 
गैर आदिवासी जनजाति लगन तो आरोप बा हम तक मुक्त होना सकता भाग हो रेस को लगी जाति रर्ग हमें संगसंगे चाहिए हेरे संगसंगे लै जा भो आंदोलन को अथवा यह हिजो मत संपन्न भारत जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो तो राष्ट्रीय सम्मेलन ने चाहिए गठित कर नवनिर्वाचित पदाधिकारी रग्र में अखिल अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंग विशेष प्राथमिकता को महत्व को कुरो हजर जस्ते यहाँ ने जस्ते खास करी सम्मेलन भाई बितीक एटा नया नेतृत्व भी चयन कर यहाँ आप अध्यक्ष होना संगसंगे यहाँ के भाईअुसार खास करी आदिवासी जनजाति आंदोलन प्रति को अलग समीक्षा को कुछ भी आयो है यहाँ के भाई जस्ते अलग फरक ढंग ने जानू पर्व भोड़ नहीं आयो यहाँ आप समाजशास्त्री भी हो संगसंगे चाहे आदिवासी जनजाति महासंघ जो चाहे सब एटा साझा संगठन आदिवासी जनजाति को नेतृत्व भी कर सकू है विभिन्न चरण में आंदोलन को नेतृत्व भी कर आज को दिनसम आईपुग्ता खेल यो आदिवासी जनजाति आंदोलन को एटा समीक्षा करूर्द अथवा उपलब्धि का हिस्सा के लगे यहाँ लो प्राप्ति भो अथवा अज बाकी भाई सन्दर्भ में अब मेरे पैल्य देखि को तर्क रकालत के आदिवासी जनजाति को मुद्दा सिर्फ जातीय मुद्दा मात्र होना वर्गीय मुद्दा भी हो क्योंकि आदिवासी जनजाति भेद भी वर्ग तेस कारण दुबईला हमें संगसंगे लै जान पर्व यहाँ तो जनजाति को मुद्दा हेने आदिवासी जनजाति का अभियंता भनम अथवा बुद्धिजीवी भनम अथवा चाहिए का कार्यकर्ता खाली जातीय कुरो मत करने रजनीतिक दल का नेता अथवा राजनीतिक दल रिशेषकर वामपंथी भम्युनिस्ट भले वर्ग का कुरो बाहे तब जाति को कुरो कर वर्ग तो चाहिए गौण कुरा क्या जाति तो गौण कुरा वर्ग को मुक्ति हो सब को मुक्ति होने खाल वकालत करने ये दुबई गलत तर्क मेरे चाहिए तब को भनाई तेस कारण मेरे भनाई ती दुईता एक अर् का परिपूरक के रूप में होस्ते में हाई सक हाथे मल कर संगसंग लगोदी जनजाति को तब को जातीय मुद्दा भी टुंगो लग् रर्गीय मुद्दा भी टुंगो लग् होनादी वर्गीय चाहिए उन्मुक्ति मत्र जातीय उन्मुक्ति होने सकते जातीय चाहिए तब को विभेद रीड़न तैं रही तेल तब को राम करें ये जाति को कुरा करने वर्गला छोड़ने देखिए वर्ग तो झन मूल नहीं हो मूल मुद्दा नहीं हो तेल छोड़ने वो देखिए फिर तैं तब को असमानता रहता तैं शोषण उत्पीड़न विभेद रही रहता ये दुबईला संगसंगे लै जान पर्च भेदि को मेरे चाहिए तब को खाल वकालत हो तो खाल तर्क हो रहासम को आंदोलन में मैं तेई दृष्टिकोण हिट राखे रहासम को आंदा खेल आंदोलन ने धेरे चाहिए उपलब्धि भी प्राप्त गये हमें लमो समयदी आंदोलन भी गये लखन था सुपती गुरुंगरक पाला देखि आंदोलन सुरू भर राणा काल देखि नई रचिल्लो चाहे समय में आर बैसठ त्रिष्ठी को जन आंदोलन सम्म हेखे रही संविधान सभा को निर्वाचन पच्छी संविधान बनाने प्रक्रिया को बेलासम को आंदोलन हेद्दे जनजाति आंदोलन ज्यादा व्यापक भो सशक्त भो जनजाति आंदोलन संग राज्य डराउ्यो सरकार डराउ्यो सब जन राजनीतिक दल डराउ्यो रोलन ने धेरे उपलब्धि प्राप्त कर पहचान को कुरोला तब को एक किसिम ने स्वीकार गयो उनसठी चाहे तब जनजाति को पहचान चाहिए स्वीकार भो सपातिक सवेशी को मुद्दा भो आत्मनिर्णय के अधिकार समेत स्वीकार करे संघीयता का कुरो आयो गणतंत्र का कुरो आयो ते पश्चात तब को सामानुपातिक सवेशी का चाहिए तब को प्रतिनिधित्व को कुरा आयो ते चाहिए तब को आत्मनिर्णय का कुरा समेत आए आईएलओ कन्वेन्सन वन सिक्स नाइन ते चाहिए तब को संघीय अंतरराष्ट्रीय चाहिए का रूप में यह तब को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र आए ती सब नेपाल चाहे पक्ष राष्ट्र गए तेज को हस्ताक्षर करे तेज अधिकार कम से कम चाहिए तब को ती सब लगू ना तपनी तो तब सरकार ने कम से कम अब मन पराई नपराई स्वीकार गयो रनजाति धे सचेत भी भे हई अंतरिम संविधान ने धेरे कुरा तब को मनम लिपिबद्ध भी गयो तेस कारण जनजाति आंदोलन ने धेरे चाहिए तब को उपलब्धि गये अब तब को आदिवासी जनजाति राष्ट्रीय उत्थी उत्थान प्रतिष्ठान ही विस में तब को आदिवासी जनजाति विस बजेट को पैंतीस प्रतिशत छुट्टन पर्ने निर्देशन जा जारी भे निर्देशि जारी भे है स्वायत्त शासन का कुरा स्वशासन का कुरा विशेष चाहिए तब को क्षेत्र का कुरा चाहिए आए तेकार धेरे चाहिए राम भैराख्या थी अब आदिवासी जनजाति का चार पर्व ने चाहिए तब को सावजनिक विदाई पाने तो खाले चाहिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गये तर अ पची आएर चाहिए तब को आदिवासी जनजाति जो जो सेवा सुविधा पाए ते सेवा सुविधा एकदम चाहिए तब कटौती हो 
र आन्दोलनले प्राप्त गरेका हक अधिकारहरु खोसिदै गए है र अहिले त भनम न आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु त झन् मासिदै नाथिए गए त्यो त थपिएर त्यसलाई बुल्लियो बनाएर संस्थागत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरो त परै जाओस् भइरहेका सेवा सुविधाहरु काटिने प्रतिष्ठानलाई चाहिँ बजेट कटौती गर्ने चार पर्वहरु चाहिँ कटौती गर्ने हैन त्यो सार्वजनिक विधान नदिने जातीय मात्र सीमित गर्दिने त्यसपछि पहिचानको कुरो गर्नै नमान्ने समानुपातिक समावेशीको जुन किसिमको कुरो गरिन्छ तर समानुपातिकको प्रतिशत साथीबाट घटाएर 40 मा झार दिने धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र कुरा गर्ने धर्मनिरपेक्षको अर्थ हिन्दू संस्कार संस्कृतिको धर्मको चाहिँ संरक्षण गर्नु हो भन्ने चाहिँ तपाईको व्याख्या गरिने भाषिक अधिकार दिने तर चाहिँ तपाईको एउटा मात्र चाहिँ नेपाली खस भाषालाई चाहिँ यो सरकारी कामकाज गरे शिक्षाको चाहिँ तपाईको भाषा बनाउने विशेष अधिकार दिने त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका कुराहरु गए र अहिले चाहिँ तपाईको धर्मनिरपेक्षको नाममा झन् पञ्चायत कालमा भएका राणा कालमा भएका ती कानूनहरुको पुनरावृत्ति हुँदै छन् त्यही पारित गरिदै छन् अब गाईलाई राष्ट्रिय जनावर त मान्ने कुरा मात्र भएन कि गाईलाई त पिट्न पनि नपाइने हैन मार्न त परै जाओस् पिट्न नपाइने कानूनहरु बनाउन त्यसको मासु खान नपाउने कारणहरु बनाए त्यस्तो खालका भए र आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्रमा विकासको नाममा विनाश गर्दिने प्राकृतिक हैन स्रोत सम्पदा वन जंगल त्यसपछि तपाईको जल जमिन सबै चाहिँ तपाईको एउटा बेचबिखन दलालीहरुलाई चाहिँ सुम्पिने त्यो जनजातिहरुलाई विस्थापन गर्ने यस्तो खालका चाहिँ तपाईको अतिक्रमणहरु सरकारको क्षेत्रबाट अरु क्षेत्रबाट पनि भइरहेको हुनाले आदिवासी जनजातिहरु एको चाहिँ हक अधिकारहरु खोसिदै गएका छन् नासिक रहेछ यता सरकारको त्यस्तो खालको विभेद नीति राजनीतिक दलहरुले त्यसले हेपा दृष्टिकोणले हेर्ने उता जनजाति आफै पनि चाहिँ तपाईको राजनीतिक दलका प्रभावमा परेर संघ संस्थाहरु नेता नेतृत्वहरु सबै प्रभावमा पर्ने है राजनीतिक दलको चाहिँ अगाडि लम्पसार पर्ने र आफ्नो हक अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने भन्दा पनि आफू सम्बद्ध पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो चाहिँ स्वार्थको लागि बढी चाहिँ तपाईको पछि पर्ने त्यो खालको पिसलोगोपन त्यस्तो खालको आत्मसमर्पणवादी नीति अपनाएको हुनाले अहिले त अगर त आन्दोलन त एकदम निस्तेज 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 हुँदै गएर अहिले त झन्नै रक्षात्मक अवस्थामै पुग्यो है हाम्रा मुद्दाहरु बारेमा कसैले चासै राख्दैनन् अनि चाहिँ तपाईको जनजाति अधिकारकै लागि जो चाहिँ तपाईको खडा भएका संघ संस्थाहरुले पनि यी मुद्दाहरु छोड्दै जाने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट पनि उनीहरु चाहिँ तपाईको अलि भ्रष्ट भए जस्तो के हिजो हामी चाहिँ जातीय पहिचानको कुरा गर्थ्यौ अहिले महासंघले मानव पहिचानको कुरा गर्छ जातीय भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको धेरैले तपाईको मन पराउने अरुले मन पराउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ मन पराउने मुद्दा उठाउने उठाउने नउठाउने मानव पहिचानको कुरा गर्छन् अनि हामी एकल जातीय पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मूल मुद्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईको अहिले बहु पहिचानको आधारमा अब अब हामीले चाहिँ तमुहान खोज्यौ पछि आएर चाहिँ तपाईको पहिले नै चाहिँ मगराट तमुहान तमुहान मगराट गराउन चाहिँ हुन्छ भन्ने पाँच नम्बरमा त्यसलाई मगराट गराउनु पर्ने थरुवाट मगराट गराउनु पर्छ भन्ने हो कि अथवा चाहिँ तपाईको थरुवाट हुनेमा फेरि त्यहाँ पनि मगराट जोड्नु पर्छ भन्ने अनि तामसालिङ नेवालाई चाहिँ तपाईको सुत्ता सुत्तै चाहिँ पहिचानको आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने माग गर्लान भन्दा त्यसलाई चाहिँ नेवा तामसालिङ भन्न लगाउने पूर्वमा चाहिँ नि किराँत लिम्बु भन्न लगाउने त्यस्तो खालले चाहिँ तपाईको हाम्रो जुन किसिमको आधिकारिक संघ संस्थाहरुले र जातीय संघ संस्थाहरु पनि सैद्धान्तिक हिसाबबाट पनि विचलित हुने रणनीतिक हिसाबले पनि आन्दोलन चाहिँ पनि नगर्ने अब आन्दोलन सडकमा गर्ने भन्दा फेसबुकमा गर्ने सामाजिक सञ्जालमा गर्ने प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गर्ने त्यसो भएको नले हामीलाई त हेप्नु सम्म चाहिँ हेप्ने नै भए अनि हाम्रा जति हिजोको स्थापित नेताहरु जो जनजाति आन्दोलनबाट खारिएराएका नेताहरु हुन् उनीहरु चाहिँ नि आफ्नो पार्टीमा थिए ता पनि उनीहरु चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका थिए तर अहिले आएर चाहिँ नि उनीहरुले पनि चाहिँ तपाईको त्यो आन्दोलनलाई छोडेर आफ्नो चाहिँ तपाईको पद प्रतिष्ठा आफ्नो चाहिँ तपाईको मान मर्यादा तिर लाग्ने बरी अनि आफ्नो चाहिँ तपाईको एउटा खालको स्वार्थ तिर लाग्ने र आन्दोलनका मुद्दाहरु छोडदिने है अब त्यस्तो खालको भयो कि हाम्रो चाहिँ तपाईको नेतृत्व वर्गले पनि हिजो चाहिँ तपाईको जाति भन्दा पार्टी कुनै हालतमा ठुलो होइन यदि चाहिँ जातीय मुद्दा जातीय हक अधिकार स्थापित हुँदैन भने हामी बरु पार्टी छोड्न तयार छौँ भन्नेहरु र कोही चाहिँ पार्टी भित्रै बसेर पनि हामी त्यहाँ अन्तर संघर्ष गर्छौँ पार्टी भित्रै पनि संघर्ष गरेर लड्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिजोको जनजाति नेताहरु थिए उनीहरु पनि अहिले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक एकदम चाहिँ प्रभावमा परेर दलकै चाहिँ तपाईँको प्रभावमा परेर त्यही नै उनीहरुले चाहिँ तपाईँको बढी गरेर हामीलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको आन्दोलनलाई अलि कमजोर पार्ने चाहिँ तपाईँको कामहरु चाहिँ खेलहरू भइराखेको छ त्यसले गर्दा समग्रमा जनजाति आन्दोलन कमजोर बनेको छ जनजाति आन्दोलन अलिकति चाहिँ तपाईँको शिथिल बनेको छ ओझेल्न परेको छ मुद्दाहरु राम्रा छन् मुद्दाहरु चाहिँ तपाईँको एकदम आवश्यक छन् 
त्यो खालको महत्त्वपूर्ण मुद्दा छन् तिनी पनि अहिले ओझेल्न परे जस्तो देखिएको छ हजुर जस्तै यहाँले भने जस्तै चाहिँ खास गरी जुन आदिवासी जनजाति आन्दोलन समग्रमा रक्षात्मक अवस्था पुगेको कुरा जुन अलिकति यो भन्दा अगाडि पनि यो जुन संविधान जारी हुने बेलामा खास गरी किन जो नामकरणको कुराहरु हैन प्रदेश नामाङ्कन अनि त्यसपछि सीमाङ्कनका कुराहरु अलिकति आदिवासी जनजाति र मधेशीका तर्फबाट हैन सामुदायिक हिसाबले ती कुराहरु उठेका थिए विभिन्न राजनीतिक पार्टीले पनि अब आफ्नो ढंगले हैन त्यो कुराहरु उठाइराखेका थिए सँगसँगै चाहिँ अहिले फेरि यो संविधान जारी भइसकेपछि विभिन्न तीन दलको सरकार पनि बनिसकेका छ अब अहिले पनि त्यो जुन संविधान संशोधनको कुरा चाहिँ उठिराख्ने गर्छ बेलाबेल बखतमा चाहिँ तर कता कता चाहिँ यो मुद्दा नै ओझेलमा परेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ यो संविधान संशोधनले सीमाङ्कनको कुरा र सँगसँगै यो प्रदेशको नामाकरणको कुरालाई चाहिँ हल गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट एउटा कुरा आएको छ अर्को होइन अलिक फरक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् यसप्रति चाहिँ यहाँको धारणा के छ हुन अब केही चाहिँ हाम्रो जनजातिका नेताहरू छन् जो अहिले चाहिँ सत्तामा पनि छन् तिनीहरू सरकारमा पनि छन् उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर पनि यसलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ परिवर्तन गर्छन् भन्ने मान्यता राख्छन् त्यो खालको तर्क गर्छन् कसैले चाहिँ तपाईँको होइन यसलाई आन्दोलन बिना त यो चाहिँ तपाईँको कुनै सम्भव छैन भन्ने पनि छ अब उदाहरणको लागि सबभन्दा हामीले बढी सम्भावना देखेको पहिचानको आधारमा नामाकरण हुन्छ सङ्घीय प्रदेशको नामाकरण हुन्छ र त्यो सम्बन्धमा सबभन्दा बढी देखेको हामीले चार नम्बर प्रदेशमा जसलाई अहिले गण्डकी प्रदेश राखिएको छ यसलाई तमुहान भन्नु छ किनभने यहाँ कुनै विवाद पनि थिएन आदिवासी जनजातिहरूको बिचमा कुनै विवाद पनि छैन गैर आदिवासी जनजातिहरूले पनि कुनै विवाद गरेका थिएन यसलाई तमुहान राख्नमा यहाँका इभेन गैर आदिवासी जनजातिहरू पनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको एकदम तयार नै थिए तर पहिचानले देश टुक्र्याउँछ पहिचानको आधारमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँ सङ्घीय प्रदेशहरूको नाम मान्दाखेरि चाहिँ तपाईँ भूगोल चाहिँ खण्डित हुन्छ साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रिन्छ राष्ट्रियतामा आँच आउँछ भन्ने नाममा र चाहिँ नि तपाईँको गण्डकीलाई एक किसिमले अपव्याख्या गरेर मगर भाषामा गान्धी भनेको हरियो हो हो कि यो चाहिँ तपाईँको डी भनेको पानी हो भन्ने खालको अपव्याख्या गरेर हाम्रा बुद्धिजीहरू पनि त्यसमा चाहिँ चुके हाम्रो चाहिँ नेता नेतृत्वहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूले अडान लिन सकेनन् केहीले त झन् उल्टो चाहिँ तपाईँको तमुहान त राख्नै हुन्न अहिलेको सन्दर्भमा बहुसङ्ख्यक अरू जाति भइसक्यो हामीले त सङ्ख्याको आधारमा तमुहान राख्न खोज्या त होइन नि त हामीले त ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा सभ्यताको आधारमा चाहिँ तपाईँको पहिचानको आधारमा मात्रै राख्न खोजेको संस्कृति सभ्यता भाषाको आधारमा त्यस्तो खालको अपव्याख्या गरेर आखिरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको तमुहानको ठाउँमा गण्डकी राखे त्यस कारणले सबभन्दा हामी यहाँ चुक्यौँ र हाम्रो जातीय सङ्घ संस्थाहरूले अब राजनीतिक दलमा लागेका सरकार सत्तामा पुगेका त गर्ने नै भयो उनीहरूको आफ्नो पनि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक स्वार्थ छ व्यक्तिगत स्वार्थ छ तर हामी जनजातिका अभियन्ताहरू जनजातिका सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई फ्याँक्न सकेन त्यो किन भन्दाखेरि हामी आफैमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले विभाजित छौँ राजनीतिबाट अत्यन्त ग्रसित हामी चाहिँ तपाईँको भएका छौँ सङ्घ संस्थाहरू त्यसैमा चाहिँ तपाईँको ग्रसित भएका छन् र त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले राम्रोसँग चाहिँ आन्दोलनलाई परिचालन गर्न सकेनौँ अघि नै मैले भने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि हामी चुक्यौँ रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि हामी चाहिँ आन्दोलन कमजोर भयो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले एकल जातीय पहिचानको आधारमा यो चाहिँ नि सङ्घीय प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ भन्नेमा बहुपचन भए हुन्छ त्यो भयो भने दिन्छ कि भनेर हामी त्यतापट्टि चाहिँ लाग्यौँ अब कसले दिन्छ सजिलै त त्यही राख्नको लागि पनि त्यही दिनको लागि पनि आन्दोलन त चर्काउनु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिएन पाँच नम्बर प्रदेशमा अहिले चाहिँ तपाईँको लडाइँ भइरहेको छ त्यहाँ हुने सम्भावना त्यहाँ पनि देखिँदैन किनभने हामी बहुचान कहिले मगराज तमुहान भन्छौँ कहिले मगराज चाहिँ तपाईँको थरुवट भन्छौँ त्यसरी चाहिँ हामी सुक्यौँ भने त सरकारलाई त सहिलो भयो तिमीलाई कुन दिने थरुवट दिने कि मगराज दिने तमुहान दिने कि मगराज दिने तिमीले आफैमा विभाजन छ भन्ने हिसाबले खेल खेल्न सजिलो छ हामीलाई फुटाउन एकदम धेरै सजिलो छ अब छ नम्बरलाई कर्णाली राखिहाले है अब सात नम्बरमा त कसैको समस्या भएन उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सात नम्बरलाई चाहिँ तपाईँको त्यही खाले हामीले खसान प्रदेश भनेको थियौँ त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको चाहिँ प्रदेशको नामकरण गर्न चाहिँ नि चाहेन अब एक नम्बरमा सम्हाल्नु छ एक नम्बर पनि अब किन हाम्रो आन्दोलन त कमजोर हुँदै गइरहेको छ है दुई नम्बरमा कुरी नगर मधेसीहरूले केही चाह्यो भनेदेखि त हुने हो तर उनीहरूकै बिचमा पनि विवाद छ तिन नम्बरमा त्यही छ अनि त्यो खालको चाहिँ विवादहरू जतासुकै छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो आन्दोलनले त्यो स्थापित गर्न सकेन अब त्यसलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ केही गर्न सक्छौँ भन्ने आश्वासन त दिन्छन् सरकारले दिन्छ राजनीतिक दलका नेताहरूले दिन्छ सत्ता पक्षले दिन्छ तर त्यो सम्भव छैन तिनीहरू गर्दैन उनीहरू गर्न चाहन्न अब हाम्रा जनजातिका केही चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू बनेका छन् अथवा चाहिँ सभासदहरू बनेका छन् केही चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवार लिनु भएका
तेल करा उन्हें नहीं भीतर चाहना होता ही पनी कोई भीतर चाहना होना होने पनी मुरमुरियर चंद तमाई को आपनों चंद इच्छा शक्ति चाहन सबे भीतर दबायर बच रहे चंद कोई चाहन बन चाहन कि न जटी टाइवे दरी करने सके जटी गदारी करने सके जटी चंद तमाई को उन्हें को पसारी लाग न सके त्यती उन्हें लाए फायदा � तीले का रहेगा तीस तो खाल को सर संविधान संशोधन लेते हो मुद्दा ऐतरस कर नहीं सकते ना संविधान संशोधन होने को नहीं होते ना मधिशे और उच्चांत तमाय को संविधान संशोधन कर रहते हैं सत्ता भी तो पर जब बहुत मत पूरा है रा अभी हम इस चांत तमाय को हम रो चांत तमाय को जो किसी का मुद्दा और संतला स्थापित कर चं फिर इतना चाहिए तो मैं को समस्तन कर और को नाम नया नाम करना नॉनसेंस बनने को रहता तो अब पटेर लाख नोपन छोड़ चुके कौशल पटेर नोपन पड़ने तो होने पर होने ना संभव पन चाहिए तो इसका ले हमें आदिवासी जनजाति और तो क्या हो जाएगा ना कि ये संविधान ने प्रतिगामी चा ये आदिवासी जनजाति और को हक हित चाहिए सूर्य सागर देना कई कुरान ते मचा नहीं अली ये वाला वनम नचा नहीं स्थापित भाग ऐसा नहीं करना तंत्र धर्मों ने इस तरह के कुरान समान बाती समान वैसी चाहिए पढ़ने तक कुरान और कई छंद थोड़े व्यवन छंद ती ते ही ना हमने शकरात मचा नहीं होलान तब त्यो बाहे का सब ये चाहिए तमाके जनजाति लाई फेरी बन विवेद करें चा भाषा का आधार विवेद चा जाति का आधार विवेद चा धर्म का आधार विवेद चा अंगी और उच्च चाहिए तमाके विभिन्न का आधार चाहिए विवेद चा तीस काले त्यो विवेद भाई को संविधान प्रतिगामी नहीं हो त्यो समावेशी संविधान पे नहीं ना त्यो प्रतिक्रिया वादी संविधान हो य ये वाला मोह होला ये वाला एक दूसरे ने साथी रोलन आप अच्छे ने धैर्यशन तो आशा क्यों नहीं था मैं को त्यों मुद्दा ले कम से कम बचाव ने सकियो ने बनी एक दिन चाहिए था मैं अली हमी कमजोर सम हमने क्या करना सके सेना तो एक दिन ता आऊँगा नहीं पालो एक दिन ता हमी अली शक्ति साली बनाऊँगा नहीं आह मनम ना तेस्तो राजनीति आस्था बोकेता पनी मो राजनीति में तेती सक्रिय तें ने व्यक्ति जैन ने वही ना है ना मो रामरो विचार को प्रगतिशील विचार को बाम विचार को पक्षधार नहीं हूँ आह तेस को मतलब मो चाइन तमाई को और वो विचार लाय चाइन तमाई को मेले एकदम निशेध करना खोजने चाइन व्यक्ति भी नहीं ना तथा भी ऑयले आयर चाइन तमाई को मो अखिल नेपाल जनजाति महासंघ जो नेकपा क्रांतिकारी माओवादी सम्मद्ध चाइन तमाई को हो तेज में अपन लायर मेले तेज बाढ़ अपन क्या ही करना सकते कि ना बंदी त्यां तमाई लेने तो करना पाया कुछ नहीं है तेलाई पन जन जमाए को त्यां विद्रोह चीर फार करना सकते यदि कसे में कमी कमजोरी छान मंडे की रहते आदिवासी जनजाति के मुद्दा लाई उन्हें वाले गलत तरीके से बुझा चुके हैं कि तीन लाइफ में बुझा रहे तीन लाइफ में पार्टी लाइफ में घस घस चाहिए उन्हें और जनजाति और जन जस्सरी भ्रम भागा सन यो चाहिए तो मगे जाति को करा करे चाहिए बर्गा करा करना हो रही ना हमने बर्गा करा करने जाति करा करने ये लाइफ में चिरफार कर दे और उसे बरगो समुदाय और सब पे लाइचे इन तमाई को एक ही क्रीड कर दे नियो लाइचे ने संगठित पार दे आंदोलन लाइचे ने आगरी बढ़ाने पहुँचा भन्नी मेरा मानने दस रो मत्ते शेखर चाइने आगरी बढ़ने चांस हाजुर जस्तो यहाँ ले बने जस्ते अन्य संगठन और शाम पनी अब सहकारे करने को रापनी आयो है ना यार ले मात्रे आंदोलन कर जनजाति आदिवासी जनजाति राष्ट्रीय आंदोलन नेपाल को को मां काम करने चाहिए तो प्रवर्तन रूप में काम करता पनी आंदोलन आने के अंदर की कुने ही पनी आंदोलन एक लेस हम अपसे ना नेपाल में और लेके स्थिति में है ना वास्तुगत स्थिति चाहिए परिपक्व भविष्य के वाला आत्मगत स्थिति एक तो सही ना तेज को लागी हमी कमजोर शक्ति तीस को बीस में एकता होने पर सा मिले हैं मिसाबे एक ठामा न मिले पन कम से कम हमने चाहें तब मेरे को लूज फॉर्म और बनाए रह भाई पनी संगीत तो मोर्चा और बनाए रह भाई पनी सब कार्य कर रह भाई पनी हमी यो अपनों जो जाती है मुद्दा में जनजाति का मुद्दा अगर ही बोर्न पर सा उन्हें मेरा मान लेता और ये जनजाति महासंघ लेती हो जिम्मा दी हो जिसो का जनजाति महासंघ को नेतृत्व ले हुन्चा हुन्चा बने तेरा तारे रह चाहिए गो और ये को महासंघ लेती हो गरस बने पाल पटक पटक पटमरना तुला 
तेस पिछड़ा तब के दाती संस्था ने कार पैसा दिशा ही दीदी भन्ने में मत उनको ध्यान भाई कि विदेश कहीं घूम पाइज को घूम पाइज में झगड़ा करने लुसा छोरी करने महासंघ को एट जो जिम्मेवारी हो पट को जिम्मेवारी भी बन तस्ता पत्ती पे गए कि महासंघ को अलग मैं पटक पटक भू तस्ता खास दिन ते कारण मेरे तो विचार के होता कि तस्ता खाल का संघ संस्था जो चाहिए तब को स्थापित संघ संस्था हो लगाय का अरुण जातीय संस्था रि राजनीतिक दलसंग आबद्ध भैया चाहे तब को जातीय मोर्चा तेल अछूट को व्यवहार कर सहकार करना नजिक में जानून भाई भावना नहीं हिजो हमी बैसठ त्रिसठ के साल में हमी आदिवासी जनजाति महासंघ ने राजनीतिक दलसंग तब को आबद्ध भैया जातीय मोर्चा को संयुक्त संघर्ष समिति संग लिया हम तब तेत्रो आंदोलन कर सक्य तो खाल चाहे वातावरण अलग भी सृजना कर आवश्यक कर सकता तो कारण राजनीतिक दलसंग आबद्ध भैया जातीय मोर्चा जो चाहे पहचानवादी जो तब को जातीय मुक्ति चाहन जो तब जनजाति में भैया सब खाल शोषण विभेद अन्न अत्याचार अंत्य करना चाहन तस्ता खाल संघ संस्था लगाय तब को अरुपन जातीय संघ संस्था तस्ता खाल स्वतंत्र बुद्धिजीवी व्यक्ति व्यक्तित्व समेत भी एक ठाव राखे एक खाल चाहे तब को फोरम बनाकर आंदोलन चाहिए अगर ले जान पू ने सकिने एकल जातीय संस्था सकने अथवा अखिल नेपाल जनजाति महासंघ ने आप एक्ल करने अरुसंग विचार हिस्सा नमिलने में आप करने तर विचार मिलने और मुद्दा मिलने न्यूनतम पाँच तब को एट मुद्दा चाहे विचार में सहमति होने मुद्दा में सहमति होने संग हम सहकार कर जान पे मेरे मान्यता हो रेसगरी चाहिए तब अगर बढ़ना चाहिए हजार हमी कार्यक्रम को अंतिम में अंतिम में अंतिम में मे भाँचुन देखि तब को जनजाति आंदोलन अलग कमजोर बने तर मरी सकता छेन हई हमें चाहिए तब को बैटल हार वार चाहे हार शांति में चाहिए तब को लड़ाई हार युद्ध हार हमी चाहिए एकदम चाहे तब को निराश भर बस् पर्ने स्थिति भी छेन रवस्था कर बस्त पर्ने पर होते हैं जिस कारण हमी यदि जातीय मुक्ति चाहौ वर्गीय मुक्ति चाहौं देखिए सब हम चाहिए तब को एक भर जातीय रर्गीय मुद्दा संग संग लै जाऊ हमी जस्ते उत्पीन में पड़ेगा अरुण वर्ग समुदाय हमी चाहिए तब को एकत्रित बनाऊ उन्नीर को तब को बीच में हम सहकार करूं तेरी चाहे आंदोलन अगड़ी बढ़ऊ अब चाहे तब को हम पुस्ता ने कई नगर्ने वी धे वर्ष हमारा चाहे सन्तति दुख पाँचन तेस कारण को लगी हम पहचान हम अगर को लगी रो अ गणतंत्र धर्मनिरक्षता सामुपाटिक जस्ता जो उपलब्धि हमी हम आंदोलन कर संस्थागत करना चाहिए कार्यान्वयन करना का सशक्त दबाव को लगी संगठित रूप में सचेत रूप में हम एक ठाव में भर आंदोलन कर विकल्प छेन तेक मूर्ण अन्य आदिवासी जनजाति लगाय उत्पीड़ित वर्ग समुदाय में अपील करना चाहूँ हस् यहाँ धन्यवाद यह महत्वपूर्ण कुराभ यह कार्यक्रम में आएर आपका कुरा राखीद इसको धन्यवाद मैं मेरे विचार रेरे चाहे संस्था को विचार रिशा उसको उद्देश्य बारे में स्पष्ट पार दिने मौका दूध में फेवा टेलीजन रशेष कर धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ धन्यवाद दर्शक बृंद आज को श्रृंखला में हमीसंग होने क्रांति माओवादी संबद्ध अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरु वहाँ समाजशास्त्री भी होने आदिवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ का पूर्व महासचिव भी हो मानव शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरु संग को आज को कुरा सवाल जवाब आज लि अर्क श्रृंखला में अर्क व्यक्तित्वसंग अर्क विषय लाई उपस्थित होने आज को श्रृंखला एमसीआर में साथी सतोष सहित म रुद्रला आगे दिन हो राष्ट्र निर्माण में हम अभियान जारी है तेवा टेलीजन हेन होस् नमस्कार Thank you.